Kachi. ¿Cómo es la situación de nuestra página y del internet, la página de Viva? Parece que hay mucha gente que escribe, pero nunca han sido respuesta. ¿Qué se puede hacer para que eso no? Yo no tengo el acceso a esa página. Yo manejo el Facebook. Yo el Facebook. So, a mantra chanter. He is also, uh, he likes very much to chant mantras and do pujas. <coughs> so, <coughs> he's a new man on the Vrinda Kunja equipment. Please welcome Shabda Brahma. Mi nombre es Fabio Vázquez y vengo de Colombia a aprender de ustedes todo lo que más puedo. Vengo de Colombia y allá soy diseñador industrial, esa es mi ocupación. Allá diseño muebles para los supermercados. Conozco a, a los devotos del SEBA, a Madre Maja Nandi, a Prabhu Chintia. Prabhu Padres Ramita es la persona que más me ha guiado en el proceso y no, agradezco mucho poder estar acá que me hayan recibido. Michelle knows Ambika from the time she was in London, so he came to check out what are these guys doing here in India. <laughs> and he's from the very wonderful Pais Island of Mauritius, where there's a lot of Hindus living and very beautiful. Paradise, tropical paradise. But the tropical paradise are under threat. One 
beautiful tropical paradise called Costa Rica was just wiped out by a hurricane. We are feeling very sad because many devotees in Costa Rica. Hurricane did not come to the capital city very much to San Jose, but the coast, it was a hurricane five. The coast of Costa Rica and also went into Nicaragua, devastating. To, uh, uh, two, three days ago. So the, I just found it out for yesterday when it was already finished, but <coughs> was a, a, and Costa Rica was not prepared for a hurricane like this. Oh. So we have to understand that some message is coming from Mother Nature. <coughs> Over the last months or so, so many huge disasters have hit the world. It's not one or two a year, it's already like 40 earthquakes and in one month. But human beings don't want to listen. <coughs> they don't want to stop torturing animals. <coughs> Who has the flu? <clears throat> Quite a few have the flu. Yes, it's pretty bad. <coughs> and I just got over it and then it came back. Moved from the lungs <coughs> to the nose. Anyhow, chew a lot of ginger. Ginger. Go puja. Go banan puja. What a beautiful day. Diwali. Happy Diwali in Vindakunja. So, our program, can I see our program, please? <coughs> Nobody has the program. Years of October. This is about a little bit more than half of card. 20 years of October. Today we have the gift exchange between God, brothers, and sisters. Bandaraksha. Tying the hands and tying the hearts the brothers and sisters we have in this world. You know, this is one of the most important things to understand that your God brothers are your brothers and sisters. 
says, of all the teachings of Prabhupada, this is the number one. And I made the documentation, I don't really know where it was. It was the ten families. The family love. How is the family love start? Of course I love my mother. Mother family love, this is very important. But then my mother, it's becoming part of a larger family. The blood family. The blood family is also important. Then from that you reach the, the family of your guru. The family of your guru has also many brothers and sisters, but then there is another family which is the Sampradaya, not only your guru, but is all the disciples of Prabhupada or Krishna or his descendants in a different light. They are also our family. So I wrote this down, how there's like 10 families. The last family is the universal family where we are all brothers and sisters before the Supreme Lord. This is the final, the universal love family. Then there's the family of all those who believe in God in different traditions. So there's quite a few families and one has to have understanding and regard for each member of the family because they're not the same. Like my personal God brother is much more intimate to me than somebody who just believes in God. But if somebody believes in God, he's also my family. So that is another another subject. So how to regard the different degrees of family relationships is very important. Like in the United Nations of the Spirit, we are very family conscious. And if, for example, if any group like the Mayu who were taken away, their, their water was taken away by, by the Virugan Chiriyas. They made a huge dam for electricity and all the Bayou people didn't get any more water for their crops. And many, many children died from hunger. Big disaster. So, should we not identify with this? Should we not feel that we have to take action? How can they allow children to die just because somebody stole their water for making it them? So in this way, the big family consciousness is actually a, a very strong reality. And in that strong reality, we have to have strong decisions. And those strong decisions take place within the platform of our family again, like our activist family. We have a, fam a, a family of activists, like Roger Sewa is an activist. So we have to do a lot of things, and this is where the education comes in, because you have to know what to do and what not to do, because if you do something which you can't accomplish, then you're wasting your time. <laughs> and if you don't do what you can accomplish and which is needed, then you are feeling totally miserable about it because you could have helped and you didn't. So all in all, this is a, a, the big family consciousness is a big, it's a science in itself. The science of love. Yesterday, the, the The ambassador of Costa Rica was here, a very nice lady, and she's just making her PhD in peace studies. <laughs> and I told her about our Buddha peace, world peace course. And she was very, very happy. So we are working on many levels, I tell you that one. And not all those levels are as intimate as we wish to be. This is another thing, intimacy. Yes, we are longing for intimacy. 
For example, the, we are longing for the intimacy to glorify our Guru together. That is a disciple intimacy. Those who are not disciples, they can't relate to this. They don't know what you're talking about. Or, or they may even feel, hey, sorry, I have nothing to do with him. this. He's not my guru. And because of that, then this is a, a barrier. So we have, in every family, is a need of privacy. When Siddhartha sits with his daughters, that's their privacy. Nobody else in the world can feel for his daughters what he's feeling as a father. So, like that, in families there's privacy. In a temple there's privacy. Like, you may be a member of the Vrinda mission, but you're also a member of the Munich mission. So the Munich mission has a privacy which in Berlin they don't share. Even though it's the very same family between Budapest and Seged, it's two different worlds. And you know the Colombian devotees, they are, they are a special group. Colombian devotees have done great service all around the world. But Krishna consciousness, Colombian style, is different than Krishna consciousness, Ecuadorian style. And we also have Krishna conscious Mexican style. This is real, this is a reality. And it's not bad. It's not bad that idiosyncrasy produce <coughs> different styles. <coughs> this is also a variety of Krishna's creation. So if you see the people of Mauritius, they're not the same like the people in Bihar. They have become Mauritius people of understanding Hinduism and everything, <laughs> environment. <coughs> so in this way, now we are reflecting on the last days which are left on our Parikrama. So today is a nice day for doing Govala Puja. But it's a very busy day. So we stay here. We do our Govala Puja here. We worship Govala here. We're going to worship the cow here. We're going to take a feast here. And in the night we have our brothers and sister festival. And we have a nice musical uh, offerings and preachings from the heart uh, of the devotees. So you may be asked tonight to say something about Vrindavan. What you feel is Vrindavan for you. So this is what we are celebrating today. Then comes tomorrow. Sri Vasudeva Gosh disappeared. Yamatvitiya. The blessings of Yamaraj to his sister Sri Yamuna Devi that if brothers and sisters take baths in Yamuna on these days, they will not go to the abode of, ya abode of Yama after death. In other words, the 21, it's the continuation of the Vajdu or the Bandaraksha, essentially. So, what are we doing on this case? Hey, we are going on the Yamuna by boat. We are going with Dharma to Matula, departure 5.30 a.m. Why? So that we see the sunrise over the Yamuna. That is one of the reasons why we do this early. <coughs> and it's, a, it's a big day, but we are sitting in boats. <coughs> and we are watching the, the scenery and we are chanting and dancing. And not so much dancing, swimming. <laughs> swimming. There will be swimming as much as you want. And we will visit the Raha Baba Mandir, Durbasa Muni Mandir. 
Vishram Dat and Mathura Dasha. That will be tomorrow. And then the next day is Sunday. That is where the Maha cleaning at Mount Sarova is planned, which is already done. So what do we do on this day? Well, we could do the Govalan Puja on that, but this is a Sunday. It is very full in Govalan. This is like a big, big, big rush, but it could be done. Okay, let's do, let's do this. Let's do our Govalan Parikla Mountain on the 22nd of October. <laughs> Already cleaned Mount Sarova, and by that means we, we won't see Mount uh, Belval, but that can be accomplished any days later. So that is the plan, 22nd, Govada, 23rd, Prabhupada's disappearance day. That will be celebrated here in Vrindakunja as a very sacred place to, to say thank you to Srila Prabhupada and to remember him. And the same day we are also going to Iskon to go to Prabhupada's rooms and pray there. That is also 23rd. Then 24th is the place and the time when we go to in 24 we are meeting with the governor with the governor the shaiji cut and we're going to plant the model village the model village of surya this model village will be celebrated in a way because we're going there, this is one of the first plans. Already my, uh, there is our <coughs> Satya Krishna and Gandanti Maharaj, they're already working for the last days for getting the first steps accomplished of the, of the <coughs> Raj, Raj model village. This is what we are hoping for. To, to show. And Chanya Kant is going there to oversee and to make plans. <coughs> also on the 24th we have a major meeting at 4 o'clock with Chanya Kant and other groups of devotees who are all interested in Vrindavan. So we will be doing our work in <coughs> Surya Kunda mainly in the morning. <coughs> so what we can do there, our group can accompany our Shalyakat in the form of cleaning whatever is left there to be cleaned. And then we sit together with him and make the plan for the model village. It will be a very interesting thing. And it's something where our cooperation is going to be very much appreciated. So this is the next days. Oh, Raj Bandal, for it. But we cannot go there. Huh? 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 No. Huh? no Huh? 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 No event after Kartik, if there is a need to go there. You see, I, my, I asked for somebody to make me a list of who stays longer in India so we can divide our services. I never got that list. Mohana, can you make that list? Write down every day every person and what date is he leaving India 
so we can make some special plans after. Because I have basically my own plans. So I have not planned anybody after Kartik. But I can start planning if I see who is going to be here, for how long, then we can. We can increase the service after. Planning the future. It's very important. Like for example, whoever will stay three months more after Karti, please lift your hand. So it's a small group. So I have to plan this, that small group, which will go with me to Rishikesh and get to different destinations. Oh my God, where's your family? Sleeping? Bueno. So this is what really gets the fire going of the new, new days of Pariklama. It will be very nice on the Yamuna tomorrow. It's one of my favorite experiences. I've done it for 30 times. I still go. I haven't missed out one Yamuna tour because it's so unique. It's so unique. And you feel when David in its dry, in its land, in, and not so much in the city spirit. But then in the end we reach Madula, which is city. Anyhow. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Well, you know, this morning I received some lesson from Swami Maharaj about how to use a Facebook appropriately. What you can do for the preaching of your project in the Facebook. And how do you do that? I mean, I didn't understand too much because I'm really not a Facebook guy. I have not looked at that Facebook. But, I mean, I've looked at it, but it always, I never know the, the, the numbers you have to put to go inside and like that. But I want us to have a special seminar for using this for Krishna service. So, this service seminar, how long will it take to explain what you like to explain, Maharaj? <laughs> I don't know what to call this seminar, it's just uh, <laughs> a few things there. You can do a short one. Okay, then please explain it to me, because you explained it to me today. And I will forget it, but when I hear the second time from you, and everybody will listen, then it will be very good because we are talking about having big success in your programs or not. We are not talking about any joking. If you run the Facebook well done, and you look after it properly, then you get a big response, which they already experienced in Mexico. But it's also applicable to Vedam Act now, to Maya for Cleaning. It's, it's applicable to any project where people are interested in. Where we can do it, those who are really interested, we can see without screen, 
Without screen, it doesn't work. No, just speaking about something you see in the screen. I can sit with those who really want, who are interested. I know that I know so much about it, but I can show what I'm doing. Uh -huh. It's not a big deal. So let me do that after Govardhan Puja, we go there for this seminar. Because there will be time before Prashad, everything. Okay. Now we have learned how to use Facebook. Also, Harijan Maharaj is an, is an optimizer of uh, pages, so he can also come and give his instructions there, whatever. 11 o'clock will be. The two may not match? <laughs> yes. Yes. We couldn't do it after, or that's overload. The shortest version is four hours. The uh? shortest version is four hours. <laughs> <laughs> Four hours. <laughs> Very good question. Otherwise, it's at least three days. Well, okay. Okay, we, we can see that this is something. That's for the real internet experts who really want to go deep into the page. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavatam Ki Jai So we are coming into the Krishna Consciousness by the Bhagavata person and by the Bhagavata book. Of the two, Bhagavata person is more important than the Bhagavata book because the Bhagavata person is active, whereas the Bhagavata book is passive. You can let it lie there and never open it and it will not speak. Uh, but the Bhagavata person is very dynamic, as I was telling pointing out where is the Bhagavata followed, where is the Bhagavata not followed. So let's see what message the Bhagavata has for today for us. I will practice once again opening the Bhagavata page just randomly by, no, it's even opposite, so. Vasudeva Paraveda Vasudeva Paramakka Vasudeva para yoga, Vasudeva para kriya, Vasudeva param dhyanam, Vasudeva param tapa, Vasudeva paro dharmo, Vasudeva paragati. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of God. The purpose of performing sacrifice is to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. <coughs> he is the supreme knowledge and all severe austerities are performed to know Him. Religion Dharma is rendering loving service unto Him. He is the supreme goal of life. This is very important for the yoga inbound teachers. Do not forget that yoga is for realizing Him. Sri Krishna, the personality of God, it is the only object of worship is confirmed in these two shlokas. In the Vedic scriptures, there is the same objective 
establishing one's relationship and ultimately reviving our lost loving service unto him. <coughs> that is the sum and substance of the Vedas. In the Bhagavad Gita, the same theory is confirmed by the Lord in his own words. Wow, that's a long purport. Prabhupada is giving us all the mercy. In his own words, the ultimate purpose of the Vedas is to know him only. All the revealed scriptures are prepared by the Lord through his incarnation in the body of Srila Vyasadeva, just to remind the fallen souls conditioned by material nature of Sri Krishna, the personality of God. No demigod can award freedom for material bondage, and ayahuasca also not, and some Pedro and all this stuff, will not award you freedom from the bondage. That is the verdict of all the Vedic literature. Impersonalists have no information of the personality of God and minimize the omnipotency of the Supreme Lord and put him on equal footing with all other living beings. And for this act, such impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto him only after many, many births in the culture of transcendental knowledge. Vasudeva Bhagavati Samahatma Sudhutava After many, 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 many births, then you come to conclude that Vasudeva is everything. In the meantime, you just think you are the one. <coughs> to minimize the Lord, to make him look like one of us, is really not very nice. It really leaves you with nobody to pray to. Mm -hmm. Who are you going to pray to? Who's going to help you? If he's one with you. Anyway. Impersonalists have no information of the Supreme Personality of God and minimize the omnipotency of the Supreme Lord and put him on equal footing with all other living beings. And for this act, such impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto him only after many, many births in the culture of transcendental knowledge. One may argue that the Vedic activities are based on sacrificial ceremonies. That is true. But all such sacrifices. All such sacrifices are also meant for realizing the truth about Vasudeva. Another name of Vasudeva is Yakya, sacrifice. And in the Bhagavad Gita, it's clearly stated that all sacrifices and all activities are to be conducted for the satisfaction of Yakya, or Vishnu, the personality of God. Yakya, Vai Vishnu. This is the case with the yoga systems. Yoga means to get into touch with the Supreme Lord. This is good for the inbound yoga. The process, however, includes several body, bodily features, such as asana, dhyana, pranayama, meditation, and all of them are meant for concentration upon the localized aspect of Vasudeva represented as Paramatma. Paramatma realization is but partial realization of Vasudeva. And if one is successful in that attempt, one realizes Vasudeva in full. But by ill luck, most yogis are stranded with the powers of mysticism achieved through the bodily process. Ill-fated yogis are given a chance in the next birth by being placed in a family of good learned Brahmins or in the families of rich merchants in order to execute the unfinished task of Vasudeva realization. If such fortunate brahmanas and sons of rich men properly utilize this chance, they can easily realize Vasudeva by good association with saintly persons. Unfortunately, such 
preferred persons are captivated again by material wealth and honor, and thus they practically forget the aim of life. So, riches is not helpful for getting spiritual realization. Riches give you only trouble. This is also so for the culture of knowledge. We all want to get riches, we all want to be successful, but if you do get riches and success, most likely you lose your devotion. So it's, it's a very, very contradictory situation. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual master, and self-control by culture of knowledge one becomes unattached to earth, earth and home and becomes conscious of the miseries due to death, birth, old age and disease. <coughs> and all culture of knowledge culminate in devotional service to the Supreme Personality of God and Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culture in all different branches of knowledge. Culture is of knowledge leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva's real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita as Ajnana, or the opposite of real knowledge by my universities. Just teaching Ajnana. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the terms of material existence and thereby continuance of the threefold miseries. So prolonging the materialist miserable life of material existence is nations. But the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. The same applies to all kinds of austerities. Tapasya means voluntarily acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. Ravana in Hilanya Kashipu underwent the severe type of bodily torture to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe austerities of, to achieve some political end. This is not, this is not actually tapas. One should accept voluntarily bodily inconvenience for the sake of glory, Vasudeva, because that's the way of real austerity. That means Sankhita. <coughs> you go on saying it, it's very uncomfortable going around and asking people to buy a book and things like that. But we do this because this is for realizing Vasudeva. One should accept voluntarily body inconveniences for the sake of knowing Vasudeva because that's the way of real austerities. Otherwise, all forms of austerities are classified as modes of passion and ignorance. Passion and ignorance cannot end the miseries of life. Only the mode of goodness can mitigate the threefold miseries of life. Vasudeva and Devaki, the so-called father and mother of Lord Krishna, underwent penances to get Vasudeva and their son. Lord Sri Krishna is the father of all living beings. Therefore, he is the original, the original living being of all other living beings. He is the original <coughs> eternal enjoyer amongst all other enjoyers. Therefore, no one can be his legitimate. Therefore, no one can be his begetting father, as the ignorant may think. Lord Sri Krishna agreed to become the son of Vasudeva Devaki upon being pleased with their severe austerities. Therefore, if any austerities have to be done, they must be done to achieve the end of knowledge, Vasudeva. Vasudeva is the original personality of God and Lord Sri Krishna. As explained before, the original personality of God and expands himself by innumerable forms. Such expansions of forms mode is made possible by his various energies. His energies are all multifarious and his internal energies are superior and external energies inferior in quality. 
There explained in Bhagavad Gita 746 as a para in the apara prakritis. So his expansions of various forms which take place via the internal energies are superior forms. Whereas the expansions which take place via the external energies are inferior forms. Living entities are also his expansions. So we are also part of Krishna. We are also, this is right here, Bhagavatam philosophy. We are parts of Krishna. But what does that mean? That, that's what we have to understand. Like, you are part of the country you were born in. And what does that mean? You may be part as a president, and you may be part as a prisoner. In both cases, you're part of the country. President of Christ. So, we also have to understand, yeah, we are part of Krishna's creation, undoubtedly. So what's the job he has for us? <coughs> what he wants us to do? <coughs> it's up to him. <coughs> the living entities who are expanded by his internal potency are externally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of the material energies are eternally conditioned souls. So the expansive per as perfect souls and as conditioned souls. Obviously, we are the conditioned ones. Therefore, all culture of knowledge, austerity, sacrifice, and activity should be aimed at changing the qualities of the influence that is acting upon us. Get out of Maya, get out of Tama, Get out of Raja, get into Sattva, get into Vishuddha Sattva, get into service to the Divine. For the present, we are being controlled by the external energy of the Lord, Maya. And just to change the quality of the influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. <laughs> In the Bhagavad Gita, it is said that those who are Mahatmas, or those whose minds have been so broadened as to be engaged in the service of Lord Krishna are under the influence of the ex internal potency. And the effect is that such broad-minded living beings are constantly engaged in the service of the Lord without deviation. That should be the aim of life, and that is the verdict of all Vedic literature. No one should bother himself with fluid activities or dry speculation about transcendental knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord, nor should one worship different demigods who work as different hands of the Lord for creation, maintenance, and destruction of the material world. There are innumerable powerful demigods who look after the external management of the material world. They are all different assistants handed. Hands of Lord Vasudeva, even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods. But Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendentally situated, even though he accepts the quality of goodness and the material world. He's still transcendental to all the material modes. The following example will clear that matter more explicitly. In the prison house, because they are the prisoners and the managers of the prison house, both the managers and the prisoners are bound by the laws of the king. But even though the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to him to the loss of the prison house, as the Lord is always transcendental, <coughs> to the loss of the material world. Oh, Vasudeva Parayoga. That's yeah. a very uh, powerful shloka, no? Yeah. Very know. powerful in purport also, and very long. We should know more, So, I just gave everything in that collection, but I know now Guru Deva will enlighten the shloka. He will make it alive and take it. Why some devotees are preparing the Govardhan Puja and the Go Puja? Because that goes on right after. 
Amika. Uh, will there be prashadam before the Puja? I don't think so. Uh, first prashad. Okay. So, 20 minutes. <laughs> <laughs> Especially Siddhartha, he needs a lot of sauce to be able to do the Cuba Mandir. He's actually going voluntarily to Cuba to help the Cuban people. And very much appreciated that. I didn't expect it either. But very smart decision because the people in New Hampshire are so cold and the humans are so warm. So I should turn off the phone. Eso ya lo dice todo, ¿verdad? Que la finalidad de los Vedas es tener a Krishna este, también Krishna lo dice en Bhagavad Gita de la hecha se lo dirá a lo que Dios le dio yo debo ser conocido a través de todos los Vedas eh, satisfecho después de haber escrito los dedos me da muy bien si me da muy bien me explica lo que tiene que escribir algo realmente trascendental pues por ese mensaje eh, completamente trascendental viene así la preocupada vienen los rechnados <coughs> para iluminarnos para ayudarnos entonces esa es la gran bendición porque los vallados son trascendentales vienen del plano superior para ayudarnos al plano superior exclusivamente Entonces, eso es, es muy importante es fundamental venir con esa gran determinación por eso Cristo mismo habla que debemos tomar la espada del conocimiento, debemos armarnos con el yoga. 
Es decir, uno tiene que actuar así, con mucha fuerza. Debemos derribar el árbol del conocimiento bélico. Así. Porque todo eso está profundamente enraizado en nosotros. El deseo de conocimiento, el deseo de poder. Todo eso está enraizado. En todo nuestro eh, sistema eh, sutil, en todo nuestro cuerpo astral. Son muchas, muchas vidas. Hay muchísimas vidas en este mundo, relacionándonos, impresionándonos. De esa, manera, de esa manera tenemos muchos sanskaras, muchas impresiones, muchas semillas. ¿Sí? Los psicólogos dicen que lo que nosotros tenemos de conciencia ahora es solo la punta del iceberg. ¿Sí? Nuestro mundo subconsciente es muy superior, muchísimo muy superior a nuestro mundo consciente. Y ese mundo inconsciente, subconsciente, aflora, va aflorando hacia la conciencia, de acuerdo con nuestros samskaras, de acuerdo con nuestros karmas, van surgiendo distintos deseos, inclinaciones, que están como, son semillas que están guardadas, semillas que están ahí, que no se ven. Lógicamente, la semilla no se ve. Eso me recuerda en Chile, está lo que se llama el, el desierto florido. Eso sucede de vez en cuando, ¿no? Cada cuatro años, ¿no? Porque sí creo que es que hay como una lluvia en el desierto, una garú, una lluvia en el desierto. Entonces, eh, amanece todo el desierto florecido, lleno, lleno de flores. Mucha gente hace viajes especiales para ver eso, porque el desierto de Atacama es el más seco del mundo. Sin embargo, cuando caen esa llovizna, <coughs> aparecen todas esas flores. Entonces, de la misma manera, eh, la mala asociación, la mala compañía, es como ese tipo de yovismo que va a despertar en nosotros muchísimos deseos, muchísimos apegos, inclinaciones. Por eso tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, para la gente como más, más elevada, se puede decir que el Veda es muy atractivo, en el sentido de eso para los brahmanas. Pero Krishna quiere llevarlo más allá. <coughs> más allá del Veda. Reguna que se llama Veda y se llama Babaji. Nirvana y te saltas tú. Vuélvete trascendental a las dualidades y deja de lado el ver, incluso. Ve, dejemos de lado la inclinación por el conocimiento. La nepa ya se muda paz, se la manda a ir. Yo se llama arte y a veces ese sloca. Porque naturalmente tenemos tanta atracción por el mundo, por el conocimiento. Pero en este verso, eh, el señor Brahma está diciendo, no, deja de lado el conocimiento. Y Namanta Eva, dedícate a adorar, inclina tu cabeza. El mismo señor Brahma también lo dice, Tremendo, el Shema Bhagavad mismo está diciendo Bhagavad Brahma Kasi Yasnyati La Viksha Mani Saya Tata Le Vasa Kudas Tu Prati Vidat Mante Tu Vapet Un verso muy bello eh, Donde se está diciendo Que el Shema Brahma Estudió tres veces Tres veces en Veda 
profundamente, <coughs> profundamente. Y su conclusión fue, retira Atman de tu vida. Retira Atman. Significa que debo desarrollar atracción por Atman, por el Espíritu, por la trascendencia. A todo papel. A ver, significa, esto es lo que tiene que acontecer. Esa es la finalidad del ver que queramos trascender como Cristo me está diciendo en el Bhagavad Gita ni el duando ni que sabes trascendamos la dualidad tenemos que practicar eso la dualidad siempre se presenta ante nosotros por ejemplo, a veces no está tan bien, a veces no está tan mal. Debemos permanecer igual ante ambos. Si nos tratan bien, si encuentran alguna cualidad en nosotros, vamos a pensar, todo se viene del gobierno. ¿no? Si me tratan mal, si me dicen algo malo, eh, una cosa así este día, como una medicina, porque eso es una agresión, digamos, a nuestro río. ¿Y qué más queremos, verdad? Que nuestro río sea agredido, que nos va a tener. Por eso las personas santas más bien buscan buscan eso, el insulto, la crítica. Ellos buscan eso. Eso me recuerda una, una historia que tenía una vez. Que, se habla de una muchacha que quedó embarazada. Entonces, los padres estaban así muy indignados y le preguntaron pero hija ¿qué pasó? ¿quién te hizo esto? entonces le había dicho pues en realidad el monje que vive ahí enfrente en la casa oh esto no puede ser tu indignante que te hizo tan sin vergüenza engañador entonces cuando lo fueron los del mundo y le dijeron tú eres un sinvergüenza tú cosas de demonio de manera de su nombre tú eres un mentiroso eres un fraudulento este hijo es tuyo y ahora tú te tienes que ser responsable tú te tienes que cuidar y le entregaron el, el, el monje solamente dijo así ah, ah, sí. y ahí empezó a cuidar entonces pues, pasó un tiempo y la niña le dijo a los papás la niña le tengo que decir la verdad y la verdad es que el monje no es el papá del niño Ah, sí, que imagínate cómo quedaron esos papas. Así que fueron donde, donde el monje que cruzaron la calle. Santo Padre, por favor. Discúlpanos. Qué increíble, qué terrible. No solo por tener a nuestra hija, pero también la hemos ofendido, que son santos. Ahora nos hemos enterado y en realidad ese niño no es tuyo y perdón que habíamos a pedir el niño de vuelta. Ah, sí, pues no. Y les entregó el niño de vuelta. Justamente la historia se titulaba A. 
fácil. <risa> una, una tremenda, tremenda enseñanza de tolerancia. Es lo mismo, infame, infame. Lo que puedan decir, la verdad se va a saber, la verdad se sabe, no es que se va a saber. En el plano superior siempre se sabe la verdad. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Claro, tenemos que preocuparnos de actuar bien, de estar con la verdad. Eso sí, tenemos que preocuparnos. Pero lo hermoso de todo esto es que, es que si uno realmente quiere estar con la verdad, pues la verdad nunca te va a dejar. La verdad es una persona, es una persona que te ama, es una persona que te ha, crea, que, que te ha creado para ella. Venimos de la verdad y somos para la verdad. Pero nosotros tratamos de ser felices en la ilusión, de vivir en la ilusión. De vivir en lo que no es. Entonces, como lo que es, va a ser feliz en lo que no es. Como lo real va a ser feliz en lo falso, en lo, en lo falso. Como lo irreal va a ser superior a lo real. En este mundo material tratamos de que lo irreal sea superior a lo real. Y no resulta. Creamos que veamos muchas irrealidades. Ciudades, vida social, amigos, familias. Todo eso principalmente basado en la ilusión, en la, ilu en la ilusión de que yo te voy a hacer feliz. Tú tienes que creer en mí, tú tienes que adorarme a mí, tú tienes que amarme a mí. Así como hablaba Vena, nosotros hoy hablamos del rey Vena. El rey Vena era un tremendo hermoso que prohibió todos los sacrificios védicos, prohibió la adoración a Dios. ¿no? A los brahmanas les dijo, ustedes son una manga de ignorantes, lean los Vedas, ignorantes. Ahí ustedes van a ver que el rey encarna a todos los envidiosos. El rey, el dios en la tierra. Por lo tanto, tiene que adorarme a mí. Así es. Sí. Véanlo, vea, cabeza de mi alma. ¿Qué han entendido? Tienen que adorarme a mí. Entonces el mundo está lleno, lleno, lleno de esos amigos. transmitiendo la sangre contaminada y todos estos venas hombres y mujeres están diciendo tienes que amarme a mí tienes que quererme a mí las canciones tienen que ser para mí los poemas tienen que ser para mí las flores tienen que ser para mí los pensamientos las fotos Everything must be for me. Toda esa manera que vemos todo el mundo, lo único que son. Y así nosotros podemos ver que lo real, que lo irreal no. se descubre moga haya moga karma moga significa irreal y un sonido 
prosperidad, una esperanza ilusoria, una acción ilusoria. Es correr hacia, hacia un espejismo. Entonces, eso no nos puede dar satisfacción. Entonces, lo que estamos viendo es que hasta la ciencia más elevada, hasta el conocimiento más elevado, hasta el conocimiento perfecto de este mundo, ese conocimiento bélico, eso también es una ilusión, eso también tiene que ser dejado. La perfecta medicina, la perfecta astro astrología, el perfecto astro la perfecta música, todas esas perfecciones. ¿Por qué ella no está diciendo? Porque al final todo eso nos va a decepcionar. Esa es la finalidad. ¿no? Por eso Krishna dice. Yo soy el único refugio. En realidad, el no es refugio, yo soy el refugio. El conocimiento no es refugio. El conocimiento perfecto, el conocimiento más profundo del mundo. Pero es conocimiento del mundo. ¿Te das cuenta? Es conocimiento del que te va a matar. Entonces, ¿de qué sí? ¿Te das cuenta? Es como si un pelirrojo viene a matar. ¿Te das cuenta? Viene un, peli, un pelirrojo viene a matarte y alguien grita, ¡eh, hey, ahí hay un rubio que, que lo va a matar! Y tú dices, no, no es un rubio, es un pelirrojo. Si está equivocado, no es un rubio, es un pelirrojo. Bueno, aquí sí que tanta precisión, tanta exactitud. El conocimiento del Veda está diciendo que es un pelirrojo. Bueno, es un pelirrojo. Solamente la, de, la devoción es lo único. Eso le está diciendo estos dos eslocas: vas a parar, me da, 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 vas a parar, vas a parar, me da, 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 vas a Por lo tanto, ama a Basudeo. Llena tu corazón de Basudeo. Eso resuelve todo. Esa sencillez. Tratar de amar a Cristo. La sudeva para verdad. Tú también te estás diciendo en realidad el mismo Veda, madre Veda. Mi esposa, el señor Brown, está con sus manos juntas. Orando para Cristo, adorando, glorificando. Los mismos Vedas nos quisieron demostrar a través de Brim Muni que sí, Krishna es el Supremo, que debe ser adorado. 
Y como es el licenciado eh, Mara, sus dos ruedas en realidad son eh, como carteles, indicadores, diciendo que vaya un beneficio. Por ahora puedes hacer esto, por ahora puedes hacer esto, pero ve dónde es Cristo. Haz esto yendo donde es Cristo. Si quieres estudiar, vas tú, estudia, vas tú, pero ve dónde, yendo donde es Cristo. Vas tú, viene de Krishna. Ayur viene de Krishna. Yotish viene de Krishna. La música viene de Krishna. Así que haz todo yendo donde es Krishna, para Krishna. <coughs> el Veda es para Cristo, Vasudeva para Veda. Para Vasudeva es el Veda. Vasudeva para matar. Matar significa todos los edificios. <coughs> en última instancia. <coughs> Claro, ustedes están llenos de sacrificios hacia los semidioses. Entonces, las personas que adoran, que adoran a los semidioses son como niños que siempre le piden algún regalo al papá, el papá le regala alguna cosita, algún juguetito. Pero en realidad el papá tiene tales muy superiores. El papá no. Dice, bueno, por ahora, como él es un niño, le damos a este arquitecto chiquitito. A la niña le vamos a dar una muñeca, algo de un algo que no sirve realmente, pero que el niño necesita en ese momento. Pero el plan es mucho más superior y la capacidad del padre es muy, muy superior. Entonces en vez de aquí, aquí no, encima el Bhagavatam nos está entregando el fruto maduro, encima el Bhagavatam nos quiere hacer madurar, madurecer inmediatamente. Porque encima va a tener la continuación del Bhagavad Gita. Entonces el Bhagavad Gita concluye diciendo, ríndete completamente a mí, depende exclusivamente de mí. Y el Shiva Bhagavan comienza con un rey que va a morir en siete días, que va a perder todo, que va a dejar, que le van a quitar todo. Y que incluso él podría hasta evitar eso. Así como, bueno, Sócrates también él podría haber evitado la muerte, pero él no quiso morir. Él no quiso dejar de morir. Parísi Maharaj también podría haber evitado la muerte. Le dijo, no, esta es la invitación de Krishna. Entonces, el, 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 el Shima Bhagavatam está siendo escuchado por un alma completamente rendida que no quiere nada de este mundo. Parísi Maharaj podría haber conquistado el universo entero. Ese era el poder de Parísi Maharaj. Porque él lo dice cuando él, cuando, él, cuando él habla con Dharma, en la forma de un poco. Él le dice, cualquier persona que comete alguna injusticia en cualquier lugar del universo, tendrá que temer mi espada. <coughs> Ese es el poder de Padrísimo. <coughs> Es una persona que podía tener todo el universo para su placer, no, no le interesa. Porque él solamente quiere el placer de Krishna. En ese nivel se abre encima el Bhagavata. A esa persona se le puede entregar el fruto maduro del Veda. Esto es lo que el Veda realmente quiere entregar. Podríamos decir que ese es el fruto. Lo 
demás son las hojas. Capítulo 15 del Bhagavad Gita. Hay un Bhagavad Gita por ahí. Bhagavad Gita. Se lo había de Ayatama. Ayatama, ¿cómo se es este? Ahí se habla, ¿no? Que hay un árbol ashwata, cuyas hojas son el conocimiento hoy. Chandamsi y Asya Parnam. Chandamsi son los verdes. Y Asya Parnam. Parnam hizo las hojas. Las hojas del árbol son el conocimiento verde. Burda Mulam. Mulam son las raíces. Burda van para arriba. Las raíces van para arriba. Burda Mulam. Adashakam, <coughs> las ramas van a ser Se llama la épica así, este mundo material está sostenido desde arriba. Por eso las raíces de este árbol van a ser arriba. Entonces justamente ser profundo significa ir hacia la raíz, fijar la raíz. Eso es ser profundo. Si te quedas con las hojas. Eso es externo. Los de la raíz se van hacia arriba, hacia Krishna, Urda Muna, Madhashara. Las ramas van hacia arriba. No te vayas por las ramas. Ve hacia la raíz. Asha tam prahunda. Abhyayam. Asha tam es un árbol asha, un árbol baniano. Y este arrobaniano se dice que es Abiyayam. Nunca termina. Nunca lo vas a conocer. Nunca lo vas a conquistar. Siempre va a tener una, una carta bajo la mano. Abandona el intento de, de conquistar este mundo. Chandam si ya se pornami. Los Vedas son sus ojos. Ya están Vedas a Vedas. El que sabe esto, él conoce los Vedas. El que sabe, en realidad, todo esto es un árbol ilusorio. Hasta el mismo conocimiento védico es ilusorio. Está tratando de hacerme feliz en este mundo. El mismo B está tratando de hacerme feliz en este mundo. Pero como es aquí, mismo son hojas. Yo no las puedo alimentar de hojas, yo necesito el fruto. Pues el fruto es el sino Bhagavatam. Eso sí lo puedes comer. Pivata Bhagavatam. Raza Maravilla. Bebe el pan. Ni siquiera dice cómelo, dice bébelo, porque está tan maduro, ¿no? el que se deshace en tu boca. Es un elixir. Tan pronto lo toca, ya se, se derrama, se deshace en tu boca. Porque se quiere entregar completamente, porque quiere llegar directamente a tu corazón. ¿no? Y eso es lo que sucede. Cuando tú conoces a Krishna, cuando te encuentras con los Vaishnavas, con los Vaishnavas, inmediatamente tú entiendes. Eso lo mágico sucede. Empiezas a ver la verdad. Todo el Bhagavad se vuelve una verdad axiomática, completamente natural para tu inteligencia. 
Así como tú eres el que te pagas son rojizos. No vamos a dar ninguna explicación. Es una evidencia directa. Axiomático. Entonces, así se nos revela el Señor Pablo. Te dicen, Cristo es Dios. Y tú dices, sí. Uno escucha eso. La otra vez me contaron a, a una madre que le mostraron una, una pintura de Cristo. Y me dijo, sí, él es Dios. Tiene que ser Dios. Es axiomático eso, misericordia. es encontrarse con el fruto maduro. Eso me recuerda la, de las últimas que estuve en Argentina. Se me acercó una, una persona, ¿no? Que para saludarme, me dijo que él me conocía desde los primeros tiempos, cuando yo estaba jovencito ahí, de esa época. Yo no me acordaba, claro, no me acordaba. Y era muy interesante lo que él me contaba, porque me decía, yo era, tenía 16 años en esa época, me dijo, pues en los 70, 73. Y yo era un seminarista. Pero había una cosa que no me encajaba. Y era que como Dios puede ser viejo. No entraba, no entraba y ¿cómo Dios va a ser viejo? ¿Cómo Dios va a ser viejo? Entonces dice, cuando me encontré con ustedes, cuando los conocí a ustedes, yo desesperadamente dije, bueno, si yo soy seminarista, yo ando buscando a Dios y todo eso. Eso yo no puedo entender. Que me digan que Dios es viejo. Eso se lo dijo a a un hermano espiritual mío, a que, a que valga el charupo. Imagínate cuando que valga el charupo escuchó eso. Se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Fue a buscar el vago a guita y me mostró la pintura de Cristo. Y me dijo, este es Dios para nosotros. Un, un eterno joven de 16 años. E inmediatamente se hizo de voto. <risa> inmediatamente, aquí está. Es axiomático. <risa> no tuvo que masticar nada. Entró como un suero salvador. Así es este sin amparo. Entregado por si la preocupa. Esa es la devoción. Tenebra amabilidad. Esto llega directamente al corazón. Llega directamente. Para tu ser. Y así lo empezamos a sentir. Gracias a todos estos esfuerzos. Vaso de la palabra de vaso de para mí. Vaso de la palabra de vaso de para ti. Todos los sistemas de yoga son para Krishna, todas las actividades que se hacen son para Krishna. No soy para Nkyanam. Él es el conocimiento supremo. No soy para Nkapam. La autoridad suprema. Es simplemente tratar de complacerlo, querer complacerlo. Como es por Jesucristo, a veces tuvo voluntad. Eso es lo más elevado. Así de simple. Siempre me he acercado a ti para buscar mi placer. De esa manera soy un loco completo. Imagínate poner a Dios a nuestro servicio. Que sea así como nuestro, nuestro garzón. Garzón, reglamento, garzón, reglamento. ¿Por qué se demora tanto? Ya llevo cinco minutos esperando. Pero no sabe quién soy yo, ¿acaso? No sabe con quién estoy tratando. No sabe con quién estoy tratando. Así de esa manera tratamos el 
무슨 내용인가 싶어요. cambia su concepto como hermosamente dice Sri Sridhar Maharaj él dice nosotros no debemos disfrutar la belleza la belleza debe ser la disfrutadora y la belleza que es la disfrutadora tan humildemente tan misericordiosamente Decide disfrutarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Qué locura más grande. Qué locura más grande. Qué fortuna más grande que el Señor Cristo sea el loco más grande. Con todo respeto. En nada podemos superar a Cristo. Así que Cristo es el loco más grande. Porque es el loco más grande. Es el infinito que quiere disfrutar. Lo más finito, lo más insignificante. Esa es parte de sus múltiples decisiones. Y no quiero olvidar ningún alma, ninguna partícula pequeña. También quiere disfrutar. Y esa es nuestra gran fortuna esa es nuestra posición constitucional en que seamos disfrutados por Cristo cuando tú quieres disfrutar ya estás equivocado ya estás mal ya, ya te va a ir mal si tú quieres disfrutar ya tomaste una decisión equivocada y no vas a disfrutar you will not enjoy Si tú quieres disfrutar, no vas a molestar, no vas a molestar, no vas a molestar. Si tú quieres que Krishna disfrute, ahí va a haber resultado. Acá no se arranca, no va a molestar, no va a molestar. Aunque no tengamos mucha capacidad, aunque nos cueste mucho, aunque tengamos muchos apegos, muchos deseos, no importa eso. Pero empecemos, empecemos a pensar de la manera correcta. Y pensar de la manera correcta es esa. Quiero que Krishna sea feliz. Quiero darle placer a Krishna. Como dijo Sima Teruadara, ella hermosamente dice, si mi felicidad le causa dolor a Krishna, entonces mi felicidad será mi mayor infelicidad. Pero si mi infelicidad le causa felicidad a Krishna, entonces mi infelicidad será mi mayor felicidad. Ese es el pensamiento correcto. Esa es psicología correcta. Las bopis declaran enfáticamente, fuertemente. Lo único que nos interesa a nosotras es el placer de Cristo. Y nada más. Somos fanáticas del placer de Cristo. Entonces, oramos para eso, pero para tener ese tipo de mentalidad. Como un seguro de la de que seamos felices sufriendo para el Cristo. Si es para Cristo. Si Cristo lo va a aceptar, si Cristo lo va a recibir, entonces estamos salvados. Y si estás sufriendo para Cristo, estás aún más salvado. Krishna dice que es un sirviente o una sirvienta genuina. Esto es genuino porque está sufriendo por mí. Recuerdo lo que yo les he comentado a veces. Lo escuché de un pastor. 
pastor del Evangelio. ¿De dónde viene la palabra sin ser? Es muy interesante el origen de la palabra sin ser. El origen es Roma, la vieja Roma. Entonces en la, en la antigua Roma vendían este, estatuas y algunas estatuas entonces las arreglaban con cera. De repente el escultor se le, se le pasaba la mano, qué sé yo, no sé, para arreglarlo, ¿no? Y por cada cera. Entonces el vendedor después, cuando estaba vendiendo una estatua, decía, estas son estatuas, son, estas estatuas son buenas, son genuinas, son sin cera. cera puede dejar de ser cera. Vivo. <risa> Logramos ser Todos pues estos brazos son así, son fundamentales. Yanam. Verdadero conocimiento es saber hacer todo esto. Me quedo que todo esto lo está hablando de Cristo. Esto es solamente el primer canto, ¿no? Si vas a la universidad, si vas a la dice, hábleme de Krishna, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Yo sé que el salón de ojo puro no va a parar de hablar. Hacia la que para que para le hicieron una pregunta como a las 7 de la tarde más o menos, 7 de hecho, de la noche le hicieron una pregunta. Terminó de responderla como a las 3 de la mañana. Por supuesto tuvieron que parar, tuvieron que sacar a la gente para afuera, echarla para afuera. Por eso estaba prohibido entrar al cuarto de la ciudad de Madrid y hacerle una pregunta. Ahí lo tenían el pueblo de Castilla. Ahí lo tenían el pueblo de Castilla. Porque tú le decías Krishna y pum.
Vasudeva Paranta Padma. Vive para él, piensa en él, haz sus actividades para él. Enamórate de él. Y ese es nuestro deber. Así como el hijo tiene que amar a los padres. Es el segundo nacimiento. En el primer nacimiento, tú naturalmente amas a tus padres, sin ningún esfuerzo. Casi no hay esfuerzo y los padres aman a sus hijos. No hay ningún esfuerzo. En el primer nacimiento se puede decir que no hay esfuerzo. Pero ya hay una semilla de amor, hay un principio de amor. Esto es el amor. Ve conociendo el amor. Pero ahora tiene que venir el segundo nacimiento. El amor con, es, con esfuerzo. Voy a amar a los que no me aman. ¿no? Voy a amar a mis enemigos. Y también voy a amar al que más me ama. Y al que siempre he ignorado. A ese también lo voy a es el segundo nacimiento el verdadero nacimiento el verdadero nacimiento el verdadero nacimiento es cuando tú te decides a amar hasta ahora hemos sido bien perezosos y solo hemos esperado ser amados yo tengo que ser amado porque mis ojos son lindos porque mi nariz es respingada porque tengo buenos bíceps o porque tengo mucho dinero o por esto o por esto porque soy simpático porque canto bonito porque uso un buen perfume ¡Quieren que amarme! lo que está diciendo en realidad el Veda es para amar a Krishna los sacrificios son para amar a Krishna el yoga es para amar a Krishna las actividades son para amar a Krishna el conocimiento es para despertar amor por Krishna las austeridades son todos los esfuerzos que voy a hacer para amar a Krishna Mi deber es amor a Cristo. No sería para otro. Qué lindo. Esa es la belleza del universo. No solo el mismo. Universo significa versus el uno. Versus el uno. El universo viene del uno y es para el uno. Va su deba para el uno. Y va a subir a para el aquí. Él es la meta suprema. En realidad, Él es la meta. Y mientras no vayamos donde Él, vamos a reprobar. No nos vamos a salir por la noche. Mientras no vaya donde Krishna, corriendo desesperadamente, como lo hicieron las cosas. Ellas escuchaban el sonido de la flauta de Krishna y dejaban todo para correr donde Krishna. Y una vez yo leí que encima te la darán y abren la puerta de su casa para salir corriendo donde Krishna. Pero ella siente mucho miedo. No es fácil. Porque la noche está más oscura que boca de lobo. Y eso no es nada, que esté oscura como boca de lobo, eso no es nada. Porque además de eso, se escucha el aullido de los lobos y el rugido de los leones. 
el chirrido de algunos pájaros gritando, no vengan por acá, no vengan por acá. Pero lo va a dar si Grillo está llamando, diciendo, vengan para acá, vengan. Entonces ella corre hacia la noche, se interna en la noche, se interna en la oscuridad. Si no te lo dan en serio, solamente está escuchando, no, no está viendo nada, solamente está escuchando. Pero todo eso se puede comparar con otra situación. Ahí como si me te hablara y como Mahabrabú nos está enseñando a ser devotos. Nosotros quizás no vemos nada de lo que escuchamos. Ascheraval Pasiati Kashchenena. Ascheraval Pi. Ascheraval. ¿Cómo es? Pasiati Kashchenena de Sigrisa. Algunos ven. Hay algunos que están viendo el año. Y. Ascheraval Susba. Hay otros que están escuchando solamente. Entonces, por escuchar vas a llegar, por escuchar vas a ver. Entonces, nos están lanzando hacia Adokshaya. Adokshaya. El que no, no se puede ver, no se puede percibir con los sentidos. Esto es algo científico, dice Krishna. Algunos están bien. Otros están hablando acerca de esto. Porque escucharon y entendieron, entonces ya están hablando. Si ya estás hablando, es porque ya vas a ver. Y te falta muy poco para ver. Otros están escuchando y no pueden dejar de escuchar. Viajan hasta la India para escuchar. Hacen grandes sacrificios para escuchar. Lógicamente la deben cuando empezar a hablar. Y claro, están otros que no creen en nada, no se va a pienar, se le queda la chai para cachar. Se va a pienar, vida, vida nada. Algunos escuchan, pero vean nada, no conocen nada. Entonces nosotros somos muy, muy, muy afortunados, porque ah, lo estamos entendiendo. <coughs> Algo de esa cera se está transformando en mármol. En mármol que no. Alguna transformación está acontecida. <coughs> 